今天我上越南的网络，看到有一个群呢，是专门帮越南女孩找中国老公的。我点进去呢，看到这样的一条消息，当时呢没有吓到我一跳，我把它截屏下来了哈，我给大家翻译一下：招越南新娘嫁到中国，去合同一个月是两万块，去三个月是四万块。我说的呢是人民币啊，真的太吓人了。去找老公去嫁人了，还有去合同一个月、四个月的，这不明摆的就是去骗人嘛。要不说啊，我来做这个自媒体呢，有过很多人来找我，就是他们的老婆跑了嘛。有一个呢是花了十万去的，三个月就跑了；还有一位呢是花了二十多万去的，也跑了。甚至有好几个人。他们的老婆跑了嘛，他们就来骂我说：“你们这些越南人呢，嫁到中国全是骗子的，不管你对他怎么好呢，最终他还是跑了，嫁来几个月就跑的。人家一来的时候呢，从心眼里面就不是来这边嫁人的，就是来这边骗钱的。所以不管你把他宠上天也好，你对他多么好，他都不会心动的，因为他就不是来过日子的。”我说一句不好听的话呢，大家也不要怪我，也怨咱们这边的人，就是那个领来的那个人，你们也不认识。那些女孩呢，什么证件都没有，就这样子，你还敢掏十万块钱来娶人家？人家不跑才怪呢。一般呢，是不会有人来到中国来找老公的，因为在越南那边也不缺男人。异国他乡的去到一个陌生的地方，没有一定的保障，谁敢去啊？就是那些想要嫁来的，他们都会找一些那些专门给介绍的，然后呢，把中国这边男的领过去那边，互相相处一段时间，啊、呃，有对方的保证，他们才会敢来的。女人嘛，一嫁就是一辈子，谁敢乱随便就嫁了？我刚嫁来的时候啊，我就听说在我们附近。那个越南女孩一嫁来呢，都是十几二十个，一群一群的来，嫁到两三个月呢，全部跑了。那时候我来的时候啊，也有好多人就是在背后说一些，就是啊，这个那家也娶来个越南媳妇，也不知道是来过日子的，还是来骗人的，因为骗人的太多了嘛。他们这么说呢，也是可以理解的。我以为那就是以前了，现在管的那么严的话。不可能还会有骗人的。当我在越南的网上看到这样的一条信息，真的吓到我了。所以呢，今天我来拍这条视频呢，就是希望很多人看到，如果有人带去到你们家或者到你们那个村里啊，你们也不了解这个人，然后呢，这些女孩也没有什么证件的话呢，那就是骗人的，直接打幺幺零，以后呢，他们就不敢了。因为咱们这边光棍比较多，不好娶媳妇，女孩子少嘛，很多人呢就是比较喜欢上外国去找，这样的话还有机会娶到一个媳妇。我跟我老公呢是通过微信摇一摇认识的，大家都知道，很多人就问我说是，嗯、呃，为什么我能摇到我老公？然后呢，你们去摇了怎么也摇不到？嗯，我跟大家这样说啊。越南的那个交流那个软件的话呢，它不是微信的，用微信的人呢是很少的，只有一些人会中文的，或者呢是来过中国打工啊、留学的，他们才会去用微信。一般的人呢，他们是不会用的，所以呢，大家摇到那个几率它是很低的。我跟我老公摇到也是一种缘分啊。不是像大家想的那么简单呢、啊，谁来摇一摇都能摇到一个外国老婆。我老公呢，他也付出了很多，在一年内啊，他往越南跑了五六趟，也是花了十多万块钱才把我给娶回来的。真心想要娶一个越南媳妇，你可以自己办一个护照，上越南那边旅旅游去看一看，或者呢，也可以找一个可靠一点的人带你去。其实嘛，越南那边呢也有好多女孩喜欢嫁到咱们这边来的，因为在中国呢也是个很发展的国家，各方面呢也是比较好，生活有保障呢，所以很多人都会
，有那个心，想要改变命运呢、啊，或者想要过一个好点的生活，就会选择嫁来中国。比如像我，<笑>就是想过一个好一点的生活呢，才会选择这么远，嫁到河北来。今天的视频呢，就分享到这里啦。希望大家看到这条视频呢，如果有人领个呃外国的媳妇到你家去呢，那可千万不要去啊，那都是骗人的。也希望以后呢，骗子会越来越少。毕竟呢，咱们每个人挣钱都不容易啊，真的。大家再见。